Sümer dönemine ait bazı tabletler keşfedildi ve bu tabletler ışığında onları daha yakından tanıma şansına erişebildik. Peki Sümerler hakkında neler biliyoruz? Gelin bilgilerimizi hem tazeleyelim hem de Sümerler hakkında yeni bilgilerle tanışalım. Bu toprakların sakinleri astronomiden matematiğe ve mimariye kadar birçok farklı alanda çok sayıda keşfe ve gelişime imza attı. Mezopotamya günümüzde İran tümü, Suriye'nin doğusu, Türkiye'nin güneydoğusu, Batı İran'ın ve Kuveyt'in ise bir kısmını kapsayan geniş bir alanı ifade ediyor. Kökeni Antik Yunanca olan Mezopotamya kelimesi iki nehrin arasındaki toprak anlamına geliyor. Burada bahsedilen nehirler her ikisi de Türkiye'nin doğusundan çıkıp Basra körfesine kadar dökülen Fırat ve Diçli. En eski yazı sisteminin yanı sıra dünyanın en eski şehirlerinden bazıları da Mezopotamya'da kurulmuştu. Bu toprakların sakinleri astronomiden matematiğe ve mimariye kadar birçok farklı alanda çok sayıda keşfe ve gelişime imza attı. Sümerler, Asurlar ve Babililer de dahil birçok kültür ve imparatorluğa ev sahipliği yapan bu topraklarda kentsel savaşlara dair erken kanıtlara da rastlanıyor. Aden Körfezi itibariyle yakındaki şehirler Ur ve Eridu başta olmak üzere birçok şehir dünyanın en eski şehirlerinden sayılıyor. Ve biliyorsunuz ki Arunakilerin tabi başta Enki olmak üzere tabletlere göre ilk ayak bastıkları toprak olarak biliniyor. Arkeolojik çalışmalar Mezopotamya'da Uruk, Eridu ve Hamokar gibi çok sayıda kentin doğup geliştiğini gösteriyor. Kolombiya Üniversitesi'nden Antik Yakın Doğu Sanatı ve Arkeolojisi Profesörü Zainab Bahrani'nin belirttiğine göre bir antik Babil efsanesinde bu kentlerden biri olan Eridu'nun dünyanın en eski kenti olduğundan ve tanrılar tarafından yaratıldığından daha hiçbir kanıt yokken hatta hiçbir canlı yeryüzüne ayak basmamışken Eridu'nun var olduğundan bahsediliyor. Yani Anunnaki'li Enki'nin geldiği ve ayak bastığı ilk toprak parçası. Babiller için Eridu dünyadaki ilk kentken günümüz arkeologları için durum öyle değil. 20. yüzyılın ortalarında kazılan alanda bulunan en eski eser ve kapılar yaklaşık 7300 yıl öncesini tarihliyor. Mezopotamya'daki Uruk gibi diğer kentlerde aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Çatal Öyük ve Batı Şeria'da yer alan Eriha gibi Mezopotamya dışındaki kentler daha da eskiye yaklaşık 9500 yıl öncesine tarihleniyor. Dünyanın tarih bilincini alt üst eden ve yeni ufuklar açan Göbekli Tepe ise 12.000 yıla tarihleniyor. Mezopotamya birçok araştırmacının dünyanın en eski yazı sistemi olduğuna inandığı, günümüzden 5200 aşkın yıl öncesine dayanan çivi yazısının da doğduğu toprak. Kil tabletler üzerine kazınan ve çiviye benzemesinden dolayı günümüz araştırmacıları tarafından çivi yazısı olarak adlandırılan bu yazı sistemi Sümerce, Asurca ve Babilce gibi pek çok dilde kullanılmış. Mezopotamya halkı bu yazı sistemini kullanarak çok çeşitli konular kaleme almış. Bu konular arasından dünyanın en eski edebi eseri sayılan Gılgamış Destanı'nın yanı sıra din, ticaret, bilim, hukuk ve hatta antik bilmecelerde dahil birçok yazı yer alıyor. Çivi yazısının üzerinde semboller olan ve bazen resimli kil topraklara sarılmış toprak jetonlardan türemiş olabileceği düşünülüyor. Kil toplar içerisindeki jetonların ne anlama geldiğini bulmaya yönelik araştırmalar hala devam ediyor. Mezopotamya birçok bilimsel ve matematiksel keşfede beşiklik etmiş bir yer. Trigonometriye dair en eski kanıtlara 3700 yıllık bir Babil tabletinde rastlanıyor. Geçtiğimiz tarihlerde yapılan araştırmalar antik Babillerin kalkülüsün ilkel bir formunu keşfettiğini ve bunu Jüpiter'in hareketini takip etmede kullandığını gösteriyor. Mezopotamya halkının temellerini attığı takvim ve zaman kaydetme gibi matematiksel ve astronomik keşifler bugün hala kullanılmaya devam ediyor. Mezopotamya halkı mimari, mühendislik ve inşaada da oldukça maharetliydi. Ekinleri sulamak için inşa ettikleri durmadan değişen kompleks kanal sistemleri ve su setleri yağış almayan yerlerde bile bereketli hasatlar yapılmasını sağlıyordu. Bu sulama sistemleri çoğu zaman tarıma elveriş sağlayacak yeterlilikte yağış almayan Güney Mezopotamya için bile özellikle önemliydi. Mezopotamya mimarisinin etkileyici bir diğer başarısı da bölge kentlerinin ufkunu bezeyen piramit benzeri dini yapılar olan ziguratlardı. 
mimari ve ritüelistik bir perspektiften değerlendirildiğinde bir zigurata tırmanma deneyimi, belirli yerlerde durulup dönüldüğü, hürmetkarca yukarı tırmanıldığı törensel bir hareketti. Yaklaşık 2500 yıl önce Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından Tanrı Marduk'a ithafen inşa ettirilen ziguratın eski ahitteki Babil Kulesi olayına ilham vermiş olabileceği düşünülüyor. Babil kentine giriş sağlayan 8 kapıdan biri olan İştar Kapısı modern araştırmacılar tarafından mimari bir şaheser olduğu düşünülen bir diğer Mezopotamya kapısı. Marduk Ziguratı gibi 2. Nebukadnezar tarafından inşa ettirilen bu yapı üzeri sıra halinde duran boğa ve ejder imgeleriyle bezenmiş sırlı mavi tuğlalarla döşeli. Bir diğer mimari başarı ise birçok antik yazar tarafından dünya harikası olarak atfedilen Babil'in asma bahçeleri. Yunan filozof Strabon, bahçelerde asılı kemer ve merdivenlerin arasında birçok bitki ve ağacın yetiştiğinden ve pompalama sistemiyle suyun yukarılara çıkartılıp bahçelerin sulandığından bahsediyor. Arkeologlar bugüne kadar herhangi bir kalıntıya rastlamadığından bahçelerin gerçekten var olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Konuya dair ortaya atılan iddialardan biri de bahçelerin gerçekte var olduğu ancak sanıldığı gibi Babil'de değil Ninova'da yer aldığı yönünde. Tarih boyunca Mezopotamya'da birçok farklı halk, kültür, medeniyet ve imparatorluk doğup gelişmiş. Bunlardan biri de yaptıkları keşifler ve geliştirdikleri teknolojiler, geçmişten bugüne dünyamızı şekillendiren Sümerler, M.Ö. 4. bin yılda ortaya çıkıp yayılan her ne kadar güçlü bir devlet kurmuşlarsa da politik olarak yekparelikten uzaktı. Çokça bilinen bir diğer Mezopotamya halkı ise Asurlardı. Antik dönemlerde Orta Doğu'nun büyük bölümü boyunca uzanan bir imparatorluk inşa eden bu halk Asur, Ninova ve Nimrut'ta dahil birçok kent kurmuştu. Günümüz Asurları bugün hala Irak ve Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Mezopotamya'da doğup gelişen halklar arasında Babilliler de bulunuyor. Yaklaşık 2500 yıl önce en güçlü dönemlerinde Basra Körfezi'nden Mısır sınırlarına kadar uzanan devasa bir imparatorluk kuran Babilliler, matematik ve astronomide, özellikle astronomide çığır açan keşifler yapmıştı. Peki... Sümerlerin dünyayı değiştiren icatları oldu mu? Elbette ki oldu. Gelin birkaç tanesine göz atalım. Binlerce yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında büyüyüp gelişen Sümerler, Silikon Vadisi'nin antik dünyadaki karşılığı sayılabilecek bir medeniyet inşa etmişti. Tarihçi Noah Kramer'in yazdığı gibi Sümer halkının teknolojik icatlara karşı olağan dışı bir becerisi vardı. Peki Sümerlilerin bu becerisi, bu teknoloji anlayışı, bu mimari düzenik bilgisi sizce Nereden geliyor? Cevaplarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Sümerler, Yunanlıların daha sonra Mezopotamya olarak adlandıracakları yerde yeni teknolojiler geliştirmiş, mevcut olanları ise mükemmelleştirmişti. Bu süreçte insanların besin üretimini dönüşüme uğratmış, evler inşa etmiş, bilginin ve zamanın kaydını tutmuşlardı. Dünyanın bir ucu olan Philadelphia Pen Müzesi'nden Babil bölümü sorulması ve küratör Philip Jones'a göre Sümerlerdeki yaratıcılığın kaynağı kısmen yaşadıkları toprakların doğal kaynaklar açısından yetersiz olmasıydı. Bölgede ağaçlıklı alan çok azdı. Taş ve metal ise neredeyse hiç yoktu. Bu durum onları antik dünyanın plastiği sayılan kil gibi materyalleri ustalıkla kullanmaya zorladı. Tuğladan çömleğe, kaplardan yazı tabletlerine kadar her şeyde kil kullanıyorlardı. Bu çok önemli bir tez olsa da yine basit bir soruya cevap veremiyordu. O da çeşitli teknoloji, mimari, sağlık ve kimyasal bileşimler üzerindeki buluşlarını neye dayanarak yaptıklarını, neyden esindiklerini hatta bunları hayal edebilecek bilgiyi nereden edindiklerine dair bilgi için bir cevap sağlayamıyor. Devam edelim. Ancak Sümerlerin asıl dehası örgütlenmiş olmalarıydı. Başka yerde yapılmış icatları alıp çok daha büyük boyutlarda uygulayabiliyorlardı. Böylelikle kumaş, çömlek gibi ürünleri toplu olarak üretip ticaretini yapıyorlardı. Kramer'e göre Sümer kimliğinde onları büyük düşünmeye ve becerikliliğe yönelten bir şey vardı. Ruhsal ve psikolojik olarak hırs ve başarıya, üstünlük ve prestije, şerefe ve bilinirliğe büyük bir önem veriyorlardı. Sümerlerin getirdiği yenilikler yavaş yavaş yayıldı ve bugün içinde yaşadığımız gelişmiş dünyadaki modern teknolojinin gelişimine yol açtı. İşte Sümerlerin izlerini bıraktığı alanlardan bazıları. 
Seri üretim çömlek Diğer antik halklar çömleği elleriyle yaparken Sümerler seri üretime geçmelerini sağlayan çömlek tekerini icat etmişti. Pennsylvania Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeolojisi bölümünden doktor adayı Reed Goodman'a göre bu icat Sümerlerin işçilerin yiyecek payının konulması için yapılan ve bugünkü Tupperware'lerin öncüsü sayılan kaplar gibi çok sayıda ürünü çoklu biçimde üretmesini sağlamıştı. Yani fabrikasyon üretim. 2. Yazı Jones %100 olmasa da çok büyük bir olasılıkla ilk yazı sistemini geliştirenlerin Sümerler olduğunu söylüyor. Bu, Sümerlerin M.Ö. 2800'den beri yazılı iletişim kullandıklarını açıklıkla ortaya koyuyor. Sümerler geliştirdikleri bu sistemi derin bir edebiyat oluşturmak veya tarihlerini yazmak için değil, daha ziyade alım ve satımını yaptıkları malların kaydını tutmak için kullanıyordu. İlk metinlerin yalnızca sayı ve mal bilgilerinden oluştuğunu belirten Jones, Sümerlerin bunu temelde çeşitli nesnelerin çizimi olan bir piktograf yani resimli yazı sistemiyle yaptığını söylüyor. Sümerler zaman içerisinde fikir ve eylemleri ifade etmek için piktografları birleştirmiş, daha sonra ise bu piktograflar sesleri ve kelimeleri oluşturacak şekilde evrilmişti. Katipler daha sonra kurutulup tablet haline gelecek ıslak kil üzerine sembolleri kazımak için ucu sivrileştirilmiş kamışlar kullanıyordu. Bu yazı sistemi sonraki dönemlerde çivi yazısı olarak bilinmeye başlandı ve Kramer'in belirttiğine göre ilerleyen medeniyetler tarafından benimsenip 2000 yıl boyunca tüm Orta Doğu'da kullanılmaya devam etti. Tabi bu teoriler sağlam gibi görünse de aslına bakarsanız dünya geneline baktığımızda bazı toplum ve uygarlıklarda yazının çoktan gelişmiş olduğunu görmek de mümkün. Örneğin Sanskritçe M.Ö. 4000 ila 6000 yıllarına dayanıyor. Diğer taraftan Göbekli Tepe'de de belirli bir sistemde piktograf, resimli yazı sanatı mevcut durumda. O halde bir şekilde yazılı anlatım Sümerlerden de önceye dayandığı görülüyor. Fakat Sümerler döneminde yazı unsuru büyük ölçüde çok daha derin bir edebi kavrama evrilmiş olabilir. Bir buluş daha hidrolik mühendisliği. Sümerler Taşan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceklerini öğrenmişti. Taşan suları içerdiği zengin alüvyonla birlikte topluyor daha sonra bunu ekili tarlaları sulamak ve gübrelemek için kullanıyordu. Kamış, palmiye gövdesi ve çamurla inşa edilen kapıları su akışını kontrol edebilmek için açılıp kapanabilen barajlarıyla karmaşık kanal sistemleri tasarlamışlardı. Bakın bu sistemin düşünme aşaması bile kolay değil. Mutlaka bir yerlerden ya da bir şeylerden esinlenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunun tasarlanması, hayal edilmesi çok daha farklı bir nokta. 4. Araba Sümerler tekerlekli araçlar icat etmedi. Ancak Richard Bulliet'in Tekerlek, İcatlar ve Yeniden İcatlar kitabında yazdığına göre sürücünün bir dizi hayvanı yönlendirdiği ilk iki tekerlekli arabayı bulan Sümerlerdi. Bu arada biliyorsunuz ki geçtiğimiz dönemde vizyona giren bir film vardı Eternals. Bu filmde bir analiz ortaya koymuştum ve bir Anunnaki filmi olduğunu sizlere iletmiştim. Burada ise buluşları insanlara öğreten bir kişi vardı. Ondan bir kareyi şu anda ekranda görüyorsunuz. Eğer bu filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Yani fantastik bir filmden daha ziyade mitolojik ve eski tanrılar kültünü yeniden ortaya koyan aslında ifşa niteliği taşıyan bir film olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izleyin değerli arkadaşlar. Devam edelim. Goodman, Sümerlerin milattan önce 3000'lerde bu tür ulaşım araçlarına sahip olduğunu söylüyor. Ancak Sümerler bu araçları sert toprağın tekerlekle yolculuğu güç kılıca kent dışında dolaşmaktan ziyade törenlerde veya ordu için kullanıyordu. 5. Saban Kremer'e göre tarımda hayatı bir teknoloji olan sabanı Sümerler icat etmişti. Çiftçilere çeşitli saban türlerini nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar hazırlamışlardı. Kılavuzun yanı sıra ekinlerin yenmesini önlemek amacıyla Tanrıça Ninkim'e saygı duymak için okunacak bir duaları bile vardı. 6. Dokuma atölyeleri Orta Doğu'daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran Sümerlerdi. Sümerlerin yaptığı yenilik tapınaklarını dev fabrikalara çevirmekti. Kumaş yapmak için modern üretim şirketlerinin öncülü olan büyük iş örgütlemeleri 
geliştirmişlerdi. 7. Seri üretim tuğlalar Sümerler ev ve tapınak inşa etmede yaşanan taş ve odun kıtlığını telafi etmek adına kilden tuğla yapmak için özel kalıplar dökmüştü. Kili inşa malzemesi olarak kullanan ilk onlar olmasa da büyük miktarda tuğla üretip bunları yine büyük boyutlarda bir araya getirmek beceriyle geliştirilmiş bir yenilikti. İnşa ettikleri yapılar taştan olanlar kadar sağlam olmasa da çok sayıda yapı inşa edip büyük şehirler kurmayı başarmışlardı. Metalurji Bakır Geliştirme Birliği'ne göre Sümerler bakırı, mızrak ucu, keski, bıçak gibi faydalı ürünler üretmek için kullanan ilk halklardan biriydi. Sümerler aslan başlı kartal gibi fantastik hayvanların betimlendiği tablolarda da dahil çeşitli sanat eserlerinde de bakırı kullanmıştı. 9. Matematik İlkel insanlar sayı saymak için kemiğe çentik atmak gibi basit yöntemler kullanıyordu. Sümerler ise bunun yerine 60'lı birliklere dayanan bir sayı sistemi geliştirmişti. 60'lı sistem. Başta bu birliklerin kaydını tutmak için kamış kullanmışlardı. Ancak nihayetinde çivi yazısının gelişimiyle kil tabletlere dikey izler kondurmaya başladılar. Geliştirdikleri sistem ilerleyen medeniyetlerin matematiksel hesapları için uygun yolu açmıştı. Aslında saydığımız ve sizlere ilettiğim bu konular hakkında yüzlerce soru sorabiliriz. Ama tüm soruların temelde dayandığı tek nokta neden ve nasıl ifadeleri olacaktır. Sizce dünyanın bilinen en eski uygarlığı hangisi? Sümerler olabilir mi? Binlerce yıl boyunca sayısız medeniyet doğdu ve çöktü. Peki bildiğimiz en eski medeniyet hangisi? Yaklaşık 30 yıl önce bu sorunun basit bir cevabı varmış gibi görünüyordu. Milattan önce 4000 civarında Sümer kültürünün en erken evresi Mezopotamya bölgesinde günümüzde çoğunlukla Irak'ta bulunan en eski uygarlık olarak ortaya çıktı. Sümerler adını Doğu Irak'taki modern Kut kentinin birkaç kilometre güneyinde bulunan antik Sümer kentinden alıyor. Arkeologlar en eski Sümer eserlerinin çoğunun bulunduğu yaklaşık 80 kilometre güneybatıdaki aynı derecede eski Uruk kentine ithafen en eski Sümer evresini Uruk dönemi olarak adlandırıyorlar. Ancak son birkaç on yılda ortaya çıkarılan kanıtlar Sümerlerin en eski uygarlık ünvanı için eski Mısır'da dahil olmak üzere birkaç rakibi olduğunu gösteriyor. Bunların en başında ise elbette ki 12 bin yıllık bir geçmişe dayanan Göbekli Tepe oluyor. Bir uygarlığı neyin oluşturduğunun tanımı belirsiz ancak genel olarak bir kültür özellikle şehircilik sulama ve yazı olmak üzere birçok ayırt edici özelliğe sahip olmalı ve Sümerler üçüne de sahipti. Milattan önce 2000'den sonra Sümer uygarlığı doğrudan Mezopotamya'da trigonometri ve asal, kare ve küp sayıları gibi matematiksel gerçekleri keşfetmesiyle tanınan Babil uygarlığına yol açtı. Bu kavramlar bin yıldan daha uzun bir süre sonra eski Yunanlılar tarafından daha da geliştirilen kavramlar oldu. Tarihçi Samuel Noah Kramer'e göre Sümerler şehirlerinde Zigurat adı verilen yüksek tapınaklar inşa ederek ve belirli tanrıların ritüeli ibadetine adanmış rahip kasları kurarak dini de icat etmiş olabilirler. Geniş Sümer Pantheonu'nda hangi tanrının en güçlü olduğu yer ve zamanı bağlıydı. Örneğin gök tanrısı Anu, Uruk'un başlarında popülerdi. Sümer'de ise fırtına tanrısı Enlil ile tapılırdı. İnanla cennetin kraliçesi. Başlangıçta Uruk'ta bir bereket tanrıçası olabilir. Tapınımı iştar olarak bilindiği diğer Mezopotamya şehirlerine yayıldı ve Hititler arasında Astarte ve Yunanlar arasında Afrodit gibi sonraki uygarlıkların tanrıçalarını etkilemiş olabilir. Tanrısal gazabın neden olduğu büyük bir sel sırasında ailesini korumak için hayvanlarla dolu bir gemi inşa eden İbranice İncil'deki Nuh'un hikayesine çok benzeyen bir hikaye Gılgamış Resanı'nda bile anlatılıyor. Arkeologlar bunun aslen M.Ö. 2150'den kalma bir Sümer hikayesi olduğunu düşünüyorlar. Oysa ki Gılgamış Destanı çok daha eskiye dayanıyor. Bazı bilim insanları diğer uygarlıkların Sümerler kadar eski veya hatta daha da eski olabileceğini iddia ediyor. Philadelphia'daki Penn Müzesi'nin Babil bölümündeki koleksiyonların ortak kuratörü Philip Jones, Mısır ve Sümer'in ortaya çıkışlarının temelde çağdaş olduklarını söyleyebilirim diyor. Jones, Irak'ta onlarca yıl süren savaş ve huzursuzlukların arkeologların pek çok Mezopotamya bölgesine erişemediği anlamına geldiğini ancak Mısır bilimcilerin kazmaya devam ettiğini söylüyor. 
Sonuç olarak Mısır'daki arkeologlar eski Mısır uygarlığının en eski aşamasının kabaca Sümer uygarlığının en erken aşamasıyla aynı zamanda ortaya çıktığını öne süren Sümer'den gelen en eski yazılar kadar erken bir tarihte yazıları keşfettikleri belirtiliyor. Milattan önce 4000 civarında. Yine bir başka olasılıkta şu anda Afganistan, Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan olan bölgelerde ortaya çıkan ve orada bulunan en eski eserlere göre en az Milattan önce 3300 yılına dayanan Indus Vadisi uygarlığı. Jones ancak Indus Vadisi'nde çok erken dönem şeyler bulabiliriz. Bu kadar erken bir şeyler ortaya çıkması beni şaşırtmaz diyor. Jones, Hint okyanusu kıyılarındaki erken ticaretin bu en eski uygarlıkların yani Kızıldeniz'in yanındaki Mısırlılar, Basra Körfezi'nin kuzey ucundaki Sümerler ve daha doğudaki Indus Vadisi uygarlığı kastediliyor. Onlardan önce orada yaşayan uygarlık öncesi insanlardan, onlara daha uzaklardan kaynak ve fikirler getirerek gelişmesine yardımcı olduğundan şüpheleniyor. Bulunan bazı tabletlerde ciddi anlamda şaşıracağınız bazı metinlerle karşılaşıldı. Sümerlerde de atasözleri ve özdeyişler mevcuttu. Gelin kısaca anlatmaya çalışalım. Toplumlar ve yaratılan uygarlıklar var olduğu çağı değiştirdiği gibi geleceği de değiştiriyor. Medeniyetler doğar, büyür, ölür gibi değişim süreçleri adeta bu toplumlar için bir istisna oluşturuyor. İnsanlar içinde yaşadığı toplumun ayak izlerini bir noktaya kadar geriye götürebiliyor fakat daha sonrasıyla pek ilgilenmiyor. Meraklıları için bu izleri biraz daha geriye götürmekte fayda var. Sümerler şu andaki bilgilerimizle bu izleri geriye kadar götürebileceğimiz en son nokta olarak görünüyor. Sümerler medeniyetlere ilham verdiği ve etkilediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bugün bizim kullandığımız dilin sadece bir araya gelmiş harfler bütününden fazlası olmasını sağlayan, insanlar üzerinde doğrudan kullanımından çok daha fazla etki bırakan duygularımızı, geçmişimizi daha iyi ifade eden atasözleri ve özdeyişlerde Sümerlerin etkilediği diğer alanlardan sadece bir tanesi. Bakın arkeoloji bilimi oldukça dinamik. Her gün yeni buluşlara değişmeye açık. Museviliğin kutsal kitabı olan Tanah'ın yani Tevrat ve Zebur'dan bahsediliyor. Ketuvin bölümünde bulunan Süleyman meselleri yani özdeyişleri şimdiye kadar bilinen en eski atasözleri ve özdeyişleri barındıran derlemeler olarak biliniyordu. Bu derlemeler yerini Mısır hieroglifflerine kaptırmıştı. Şu ansa İtalyan arkeolog Edward Cera tarafından yayınlanan ve tarihi olarak M.Ö. 17. yüzyılı gösteren Sümerlere ait çeşitli atasözleri bilinen en eski derlemeler olarak literatürde yerini aldı. Bugün Pensilvanya Üniversitesi'nin müzesinde Nippur koleksiyonunda ziyaretçilerine açıldı. Bakın tabletlerde ne yazıyor? Tabletlerde yazılanlara bakınca günümüzdeki atasözlerinin özellikle kendi davranış biçimlerimize oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Kelimelerimiz farklıdır ama anlatmak istediğimiz yakındığımız konular aynı. Mesela günümüzde olduğu gibi Sümerlerde de yoksulluk içinde olanlar vardı. Ayrıca tam bu noktaya bir dipnot belirtmek gerekiyor. Sümerlerin ve Anunnaki'lere atfedilen tabletlerde yazılan Sümer yazılarının hitap edili şekilleri, kullanılan bazı kelimeler ve gramer bütünlükleri şu an Türkçe'ye oldukça benziyor. Bakın Türkçenin kaynağı Sümerce demiyorum sadece şunu söylüyorum daha da ilerisi Sümerce'nin hitap ediş çevresindeki kişilere sesleniş ve anlatış biçimleri ciddi oranda Türkçe gramerlerine Türkçe anlatımlara oldukça benziyor. Gelin biraz örnek vermeye çalışalım. Yoksul için ölmek yaşamaya yeğdir. Ekmeği varsa tuzu yoktur. Tuzu varsa ekmeği yoktur. Eti varsa kuzusu yoktur. Kuzusu varsa eti yoktur. O dönemde borçlular borçlularından borç alan yoksul dert alır şeklinde bir özdeyişle yakınıyordu. Bu özdeyiş günümüzde söylenen aç kalmak borçlu olmaktan iyidir veya borçsuz çoban yoksul yeğden yeğdir özdeyişleriyle de oldukça benziyor. İnsanların dış görünüşleri o zaman da belli konuların halledilmesinde saygınlıkta oldukça önem arz ediyordu. Sümerler bu durumu iyi giyimli insana bütün kapılar açılır şeklinde ifade ediyordu. Bu da bugün halk arasında daha çok giyim kuşam anlamında kullanılan dost başa düşman ayağa bakar lafıyla karşılanıyor. 
Evlilik konusuyla ilgili de Sümerli yazmanlar çeşitli yazılar kaleme almış. Sümerlerde zengin koca avcıları gibi bir tanımlama kadınlar için yoktu fakat bunların yerine pratik zekalı hiç evlenmemiş kadınlar vardı. Evlenme çağı gelmiş, koca adayı beklemekten usanmış genç kız artık ince eleyip sık dokumaktan vazgeçer. Duygularını şu şekilde ifade eder. Oturaklı biri için mi, uçarı biri için mi? Kime saklamalıyım aşkımı? Bakın gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Anlaşılan o dönemde evlenilecek, eğlenilecek eş ayrımı toplumun bir kesiminde kendini gösteriyordu. Kadının ve erkeğin toplumsal rolleriyle ilgili de ipuçları veren yazılar mevcut. Tabletlerden anlaşıldığı kadarıyla erkekler o dönemde ev işlerine pek sıcak bakmayan taraf. Karım tapınakta, anam ırmakta, ben de burada açlıktan ölüyorum. Bakın burada anam ifadesi Türkçe'ye ne kadar uygun. Gelin kaynana ilişkisi o zamanlarda da oldukça problemli bir mesele gibi görünüyor. Bir erkek için neyin iyi neyin kötü olduğunu anlatan bu dizelerden rahatlıkla çıkarabiliriz. Çöl matarası insanın hayatıdır. Papuç insanın gözüdür. Karısı insanın geleceğidir. Oğul insanın sığınağıdır. Kız insanın kurtuluşudur. Gelin insanın baş belasıdır. Dostluk ve arkadaşlık kavramları da belirli çağrışımlara sahipti. Fakat dostluktan çok akrabalığın önemli olduğunu kan sudan daha koyulur sözünden ve de şu dizelerden anlıyoruz. Dostluk bir gün sürer. Akrabalık hep devam eder. Toplumdaki aceleci, hazırlıksız bir işe kalkışan insanlar için söylenen şöyle iki dize var. Daha tilkiyi yakalamadan boynuna takacağı laleyi hazırlıyor. Bu dizeler günümüzde kullanılan dereyi görmeden paçayı sıvamak atasözünü hatırlatıyor. Sümerler belirli medeniyete sahip olduğu gibi bu medeniyeti koruyacak askeri birikime de sahip olmanın önemli olduğuna inanıyorlardı. Ve şu sözlerle özetliyorlardı. Donanımca güçsüz devlet kapılarındaki düşmanı kovamaz. Bakın ne kadar güzel bir söz söyle değil mi? Değerli arkadaşlar. Halk da bu durumdan nasibini almıştı. Onlar da her türlü tehlikeye karşı gözü açık olmanın gerekliliğini şu dizelerle dile getiriyorlardı. Bir efendin olabilir, bir kralın olabilir ama asıl koruyacak adam vergi memurudur. İnsanlık gelişim gösterse de bazı şeyler aynı kılıyor ve her medeniyet, her insan aidiyet duygusuyla beraber bazı şeyleri kendi içinde sınırlı tutuyor ve geçmişe uzanan bir halkanın zinciri olmaktansa zinciri yapan olmayı tercih ediyor. Bakın şu an gördüğünüzse tabletlerin orijinallerinden bazı bölümler. Durum işte böyle değerli arkadaşlar. Videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Fakat bu bölümde şu an güncel tarihimize yakın bir şaşılacak ve üzerinde düşünülmesi gereken bir haberle bitirmek istiyorum. Irak Ulaştırma Bakanı ilk uzay üssünü 7000 yıl önce Sümerler inşa etti dedi. Bakın bu önemli. Irak Ulaştırma Bakanı ilk uzay üssünün 7000 yıl önce Irak'ta Sümerler tarafından inşa edildiğini söyledi. Bakan ayrıca Sümerlerin binlerce yıl önce uzay gemileriyle Plüton'u ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. Gördüğünüz gibi Iraklı Ulaştırma Bakanı'nın elbette ki bildiği şeyler var. Irak Ulaştırma Bakanı Kazem Finjan, dünyanın ilk havaalanının M.Ö. 5000 yılında Irak'ta inşa edildiğini söyledi. En eski toplumlardan olan antik uygarlık Sümerlerin uzay gemilerini kullandığını belirten Finjan, bu yolla Plüton'u da keşfettiklerini iddia etti. Akademik Şii Araştırmalar Merkezi'nden araştırmacı Haydar Alkoi, oldukça ilginç bir açıklama ve kimsenin bu açıklamaya karşı çıkacak cesareti olduğunu sanmıyorum, diyor. Sümerlerin M.Ö. 5500 yılından M.Ö. 4000 yılına kadar Güney Mezopotamya'da varlık gösterdiği tarım, ticaret ve dokuma, seramik ve metal işçiliği gibi zanaat alanlarında geliştikleri biliniyor. The New Arab'ın aktardığına göre Bakan Finjan, Sümer uygarlığının yaratılış miti ve güneş sistemi anlayışlarına dair araştırmalar yapan Rus profesör ve Sümer uzmanı Samuel Kramer'in çalışmalarına atıfta bulundu. 
Irak'ın Zikar kentinde bugüne kadar Sümer kentleri, Eridu ve Ur gibi birçok antik kalıntı bulundu. Bu bölgede ayrıca antik tapınak Ur Ziguratı da bulunmuş ve 1930 yılında arkeolojik kazıları yapılarak kısmen restore edilmişti. Tabi Noah Samuel Kramer ve benzeri arkeologların bu tip inanılması zor görünen açıklamalar yapması neredeyse imkansız değerli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bu sektörde yani bu tarih aleminde bu tarih arkeoloji sektöründe inanılmayacak şeyler söylemek bu sektörden dışlanmanıza haberlerinizin bilgilerinizin karartılmasına sebep olacaktır. Bu yüzden kolay kolay tarihçiler bu konuda insanların inanamayacağı ya da bir takım unsurları alt üst edecek bilgileri veremeyeceklerini bilmeniz gerekiyor. Tabi verenler örneğin Zıçarya Siccin gibi her türlü bilgiyi halka ileten kişiler mutlaka söyledikleri konuların, verdikleri bilgilerin ve haberlerin itibarsızlaştırıldığı ve bir şekilde halkın gözünden düşürüldüğü bilinen bir konudur. Nitekim Zeçaryası için de bu konudan nasibini oldukça fazla bir şekilde alan araştırmacılardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu açıklamasından dolayı Irak Ulaştırma Bakanı'nı tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Sümerlere ait ne tabletler var, ne anlatımlar var, ne çizimler var. Bunları zaten birçoğunu videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Bunları biliyorsunuz. Peki hala durum bu. Bendeniz Volkan Çelik gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya, birlikte anlamaya devam ediyoruz. Yeni bir kanalımız var biliyorsunuz ve o kanalda çok farklı pencerelerden bakıp daha kısa ve daha hızlı işlenmiş konular ve videolar sizleri bekliyor olacak. Henüz kanalda yeni bir video yayınlamadım. Çok kısa bir zaman içerisinde videolar gelmeye başlayacak. Şu anda çalışma aşamasında olduğumu sizlere söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Kanalın ismi Bilgi Masası. Ve kanalın linki ise açıklama bölümünde sizleri bekliyor. Şimdiden linki tıklayıp o kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Çok kısa bir zaman içerisinde videolar gelmeye başlayacak. Pekala artık gitme zamanı. Videolarımızı mutlaka paylaşın, abone olun, bildirimlerinizi açın ve bana mutlaka yorumlarınızla eşlik edin arkadaşlar. Hoşçakalın.